Bonjour. Comment rendre opérationnel ce que nous avons vu précédemment, à savoir pratiquer les contrôles qualité N'oublions pas que nous nous inscrivons dans une approche par les coûts et plus précisément par le coût d'obtention de la qualité. La qualité ne s'obtient pas par bonne volonté, mais par une organisation stricte à base de coûts. Pour rappel, le coût d'obtention de la qualité comprend quatre familles. Les coûts de prévention et les coûts de validation, ou coûts d'inspection. Ces deux premières familles de coûts, nous les maîtrisons, ce sont nos leviers pour obtenir la qualité. Les deux autres familles de coûts, les coûts de défaillance interne et les coûts de défaillance externe, nous les subissons. Ce peut être un désastre, nous ne savons pas où ils vont nous mener. Nous étudions ici la deuxième famille, les coûts d'évaluation, et à l'intérieur, les coûts de contrôle. Comment s'y prendre Nous allons voir successivement les notions de points sensibles, points critiques et points d'arrêt, puis qui contrôle et enfin avec quels outils. Les points sensibles. Les points sensibles sont les situations méritant une attention tout à fait spéciale. Contrôler tout à 100% n'est requis que dans certaines conditions. L'erreur humaine, la monotonie du travail, la fatigue affectent les résultats d'un contrôle à 100%. Dans bien des situations, un plan d'échantillonnage sera bien plus efficace. Comment identifier les points sensibles maintenant C'est au cas par cas, ça dépend de l'expérience. Il faut connaître son projet, le disséquer, anticiper, se servir de la remontée d'informations si elles ont été enregistrées, se servir de tous les outils disponibles pour établir un diagnostic. Un exemple donné par Yuran dans son Quality Handbook, sont cartographiés les grands ensembles d'un photocopieur repéré par un nombre entouré d'un cercle et à côté le nombre de défauts déjà subis. Par exemple, le numéro 24 a subi 82 défauts, le 918 défauts et le 717 défauts. On construit un diagramme de Pareto, par exemple, pour identifier les 20% de pièces qui produisent les 80% de problèmes. Autre exemple, pour un carreleur, un point sensible sera le sens de la pose d'un carrelage à motif géométrique. Pour un deviseur, ce, sera, ce seront les règles de calcul, etc. Les points sensibles, une fois identifiés, on va les qualifier comme étant des points critiques ou des points d'arrêt. Un point critique est un point sensible pour, lesquels, pour lequel il a été décidé qu'un contrôle sera effectuer avant de poursuivre les opérations. Un point critique ne stoppe pas les opérations. Un point d'arrêt, lui, est un point sensible pour lequel un accord formel, un quitus est nécessaire à la poursuite de l'exécution. Quitus octroyé par qui de droit Qui effectue les contrôles maintenant Nous avons vu qu'il est anti-économique de se doter d'inspecteurs qualité. On va plutôt s'organiser autour des autocontrôles, des contrôles externes et des contrôles extérieurs les autocontrôles contrôle ou self-inspection. L'opérateur vérifie lui-même la qualité de son exécution. Il y a de nombreux avantages à développer une culture de l'autocontrôle plutôt que de déléguer le contrôle à un service à part. Responsabilité de l'exécutant, rapidité de réaction, rapidité de retour d'information, réduction des coûts, réduction de la monotonie du travail. Yuran identifie cette condition à l'utilisation efficace des autocontrôles. 1. Il faut que la qualité soit la priorité numéro 1 de l'organisation. Il ne faut pas que l'opérateur soit contraint à faire passer la pression sur la vitesse ou les coûts engendrés par les retards avant la qualité. Une illustration en est le dispositif spectaculaire du fil Andon, a -N -D -O -N, chez Toyota. Tout opérateur a le devoir d'arrêter toute la chaîne de production s'il détecte une anomalie sur la pièce qu'il doit travailler. Le superviseur a cours alors pour identifier et solutionner la malfaçon avant que la chaîne ne reprenne son déroulement. Deux, il faut une confiance mutuelle entre l'opérateur et son manager. 3. Les opérateurs doivent être formés à la compréhension des spécifications et à la menée de contrôle. 4. Les spécifications doivent être sans ambiguïté. 5. Les opérateurs doivent connaître les finalités de ce qu'ils sont en train de réaliser. 6. Leurs responsabilités doivent être clairement définies. Et 7. Tous ces critères doivent être rencontrés pour bien pratiquer les autocontrôles. Cette pratique n'est donc pas anodine et ne se résume pas à « tu contrôles bien ce que tu fais hein. ». Les contrôles externes maintenant sont le fait du personnel de l'entreprise responsable d'un ou de plusieurs opérateurs. Ce sont les managers, les brigadiers, les chefs d'équipe, etc. 
et les contrôles extérieurs sont le fait des clients ou des organismes de contrôle. Ainsi, la SNCB ou la SNCF viendra dans votre atelier mesurer l'épaisseur de la couche de peinture des sièges que vous fabriquez pour s'assurer qu'elle correspond au cahier des charges. Vous pouvez faire vous-même appel à un organisme extérieur pour obtenir un certain label. Si nous croisons maintenant les points sensibles et les types de contrôleurs, nous aurons une organisation qui repose sur 1. Les contrôles des points critiques sont effectués en autocontrôle par les opérateurs. Il est conseillé de ne pas multiplier les points critiques, sinon ça deviendra de nouveau un automatisme et même un simulacre. Rappelons-nous qu'il s'agit de points sensibles. Par exemple, vérifier que chaque soudure fait bien tout le tout du tuyau sera un point critique pour le soudeur, mais rien au-delà. Le chef d'équipe, lui, vérifiera par exemple 20% des soudures. Ce sera un contrôle externe. Il pourra en être de même pour les contrôles extérieurs réalisés donc par un organisme de contrôle ou par le client. Les points d'arrêt, eux, seront encore plus réduits que les points critiques et ils seront placés judicieusement à des embranchements de processus dont la conformité impacte la poursuite du projet. Ils auront été définis par les parties intéressées, les parties prenantes, maître d'œuvre, contrôleur externe et extérieur. Dernier point, avec quels outils effectuer ces contrôles Eh bien, on construit un plan d'organisation des contrôles. Un tableur, un tableur fera l'affaire. Les différentes colonnes renseigneront les informations que vous, nous venons de décrire. Que contrôler Qui contrôle Point critique Point d'arrêt Etc. Vous trouverez sur le blog de aboutyou.wordpress.com un modèle à consommer sans modération. En conclusion, obtenir la qualité à un coût, mais bien moindre que les coûts de défaillance. Curieusement, on calcule facilement le coût des contrôles, mais on ne va jamais au bout du calcul d'une du, non-conformité. Or, d'expérience, il est dans un rapport de 1 à 20. Prenez l'analogie du parc -mètre. Il vous en coûte 1 euro et quelques cents pour faire une petite course. Mais 25 euros si vous n'acquittez si pas votre dû. N'est-ce pas un rapport de 1 à 20 Merci de votre écoute et retrouvez le texte de cette vidéo sur le blog de aboutyou.wordpress.com.